मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شمان تشودي ودرشك بندو أمرا أمد المول قطبت دو بشوي سنة ونشر وطبان دو قطع وطيكار يبور بأمرا عالجنا قرط جاتشي تو أمد المستوديو تي آتشك وجوتاريتي أمد المد أفسيتو لسن جناب شيخ یوسف عبدالمجید سلام علیکم جناب شیخ مظفر بن محسین سلام علیکم ورحمت اللہ جناب ڈاکٹر محمد مسلی الدین سلام علیکم ورحمت اللہ جناب شیخ آمان اللہ المدانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم اپنے دشاتی جو تاریتی رئیسی آمی محمد حارون حسین شدی و درشک بن دو اما دیر جی پتھم پور بے آلوچنہ ہلو سنت یہ پرشن گے آرو بیس تاریتی اکٹو آلوچنہ ہوا پرویجن ش जे गुली बुझी, जे आमल गुली सुन्नत करोनियो, ये गुली डिब्बे तेरे सेनी बिन्ना शाचे, तो ये प्रश्न के आमी जनाब शेख इस्सु अब्दुल मजीद शाब के प्रथमी आलू जनार जन ओनर जनाची, फिक्की दिश्ती कुंत के सुन्नत टक्की एवं की बाबी की करा जाए। सुन्नत तेर विषय ज्यादास्तो आलोचना हुए थे, आमदे डॉक्ट لا يعاقب على تركه ويثاب على فاعله. جيتا كل بوري سواب هبه. أبا جد شيدا هاي تاوله. شجنو كونو كابير كونو وعيد أشيناي. تابه تني بقولك شنو بقولك شنو جه موازبة على ترك السنة. كيو جد سنة كي شارو برا بسط هيا جاي. تابه تارو بوري أبار معاقبة هتيو باري. أبا سنة रातेबा इटार गुरु तो बेशी, तो शेही शबे सुन्नते रातेबा गुलु, बस सुन्नते मुआक्कदा शेगुलु रूपरे अमल करा जनु चिष्टा करा। मनी जेटा आपने जेटा बोल सें जे जे सुन्नता आपना कुनो स्टेटे कामर शरारम तो सुन्नत बोले जानी, एगुलु जिद केवु छेड़े दे, ताहले ताके मनी दंडो विदीर आवताई एन शे सुन्नत अच्छे दवर कारों ने प्रभु तो को लान देता, ओने की निखी पेतो, ओने की शुजुक पेतो, शेटा ते के बंची तो होच्छ निश्चय, ताते तो कुना शान्त हो नहीं। शोज एक तो बैठका मुदर करते मरे, जिन देखते हैं नूह दर, नंबर फिक्स टा से एक्शन, जी जी जी, शायद नंबरे पास धरन लाम, जी, भाई ना, क्यों जिसे शेख उन्हें भालो सतुना बुद्धि मारो ना ये जोन नो जे बाबा माता है किसी बोलते पार बना वे टीचर तक धमक देते पार बना ऐम उनकिन तो कथन आये जे सोलिस्टन में तो बात दे पड़ा शुना शुरू कर ले किम बाज जो दे सोलिस्टन में कम पायक शुरू होते जी 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 ताकि जे बहुत शुना करा जावे ना ऐम उनकिन तो कथन आये आर मान हाँ दरनो बाद इसको चौबत कर को था बोले चाहे ना शायद ये बात परे कार कर उदासी नो ता आचे ये सुनो बोले ये इटर आर गुरुत्तो नहीं एमोंट टा बोला जब ना गुरुत्तो दी शेड अवश्य आधे करते भी कुनो प्रकार गाफलो दी कोरा जब ना गोल्डन प्लास से चिंता है जी तो ये जे सुना नूल फित्रा एक टा विषय हदीसे आस्थे जमान दारी रखा मूस के खाटो करा खातना करा तार परे नॉक केटे फैलानो अनुभवे ये आंगुलेर 
জোড়া গুলি ভালো করে ধোয়া এই ধরনের মজা আসছে শাক নাকে পানি দেওয়া কুলি নাকে পানি দেওয়া কুলি করা ইত্যাদি তারপরে এখন মোটামুটি 10 বগলের বগলের অবন্তিত পশম উপরে কোলানা নবীন নিজের অবন্তিত পশম হ্যাঁ পশমগুলো পরিষ্কার করা এই জিনিসগুলি সোনানুল ফিতরার আশরমুল ফিতরা আশরমুল ফিতরা ফিতরা সোনানুল ফিতরা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত জি তো এখানে ফিতরাত মানে হলো স্বভাবজাত তো স্বভাবজাত হলো যে এই যে খাতনাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা নিয়ে এখনো ভারতেও কিছু আন্দোলন মহিলারা করছে যে খাতনা না থাকলে তার বিরাট মুশকিল স্বামী স্ত্রী মিলামের সাথেও মুশকিল পেশাব করে যে ময়লা আবর্জনা যে জমে থাকলো এটা বিরাট মুশকিল এমনকি ডাক্তাররা বলছে যে যে তার প্যানিসে ওখানে ক্যান্সার হতে পারে এবং টিউমার হতে পারে তো মানুষের স্বভাব যে মানুষ এটা স্বভাবজাত জিনিস এটা মানবিক হিসাবে এটা মানুষ প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন কিন্তু স্বামী স্ত্রী মেলামেশা করতে গেলে বিরাট সমস্যা অন্য ভাবে দাড়ি দাড়ি পুরুষের থাকবে এটা স্বাভাবিক এটা পুরুষের পৌরুষ পৌরুষত্বের এটা আলাদা পুরুষত্বের পরিচয়ও এটা থাকবে এটা স্বভাবজাত জিনিস কিন্তু এই স্বভাবকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে অনেকে পুরুষ আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু উপরে খোকা কিন্তু ভিতরে বৃদ্ধ বৃদ্ধ মানুষ কিন্তু উপরে খোকা সাজার চেষ্টা করে আচ্ছা আচ্ছা দাড়ি মুছতেছে একদম খোকা সাজার চেষ্টা করতে আচ্ছা এই যে মানুষের ভিতরে এই যে শেকেল পরিবর্তন এটা তো আল্লাহর একটা সুন্নত ওই যে কথাটা আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম যে এটা আল্লাহর সুন্নত আল্লাহ যাকে যা অভিষেক করেছেন আল্লাদি খালাকা কাফা সওয়া কাফা আদালাক ফি আইয়ি সূরাতি মা শাআ রাকাবাক তো কেমন করে মানুষ এটার পরিবর্তন করায় পুরুষ নারী সাজে নারী পুরুষ সাজে এগুলি কি অবাক নয় এটা মানে সে নিজের অপদস্থটা নিজের উপর টেনে নিয়ে আসছে আল্লাহ তাকে বানিয়েছেন পুরুষ পুরুষ বানিয়ে তাকে সম্মান দিয়েছেন এখন সে মহিলা সাজার চেষ্টা করতেছে তার দানাত তার হিস্সা তার নিম্নগামিতা সে নিজে টেনে নিয়ে আসছে অপমান অপদস্থতা নিজে টেনে নিয়ে আসছে ওখানে এই নারী এবং পুরুষের এখানে ওলামাই কেরামদের মধ্যে একটা চমৎকার কেউ কেউ একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে দেখেন একটা গাছ গাছ তো দাঁড়ায় নিজের শক্তির উপরে কিন্তু কিছু লতা জাতীয় গাছ আছে যে গাছগুলি ওই ওই শক্তিশালী গাছের উপরে ভর জড়িয়ে জড়িয়ে ভর করে উঠতে হবে এখন ওরা যদি বলে লতা জাতীয় গাছ যদি পানের গাছ যদি বলে যে আমি ওই লাঠি একাই দাঁড়িয়ে আমি একাই দাঁড়াবো তো তাহলে মাটিতে লুটুপুটি খাবে এবং মাটিতেই গড়া গড়ি পারবে লাঞ্ছনা গঞ্জনার শিকার হবে আজকে হচ্ছে তাই আপনি বলতে চাচ্ছেন যে পুরুষ কেলার উপর আলমিন একটা ফেত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছে এবং নারীদেরকে ভিন্ন ফেত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং পুরুষদেরকে বাহিরের যত আক্রমণ সব কিছু বাহিরের যত কিছু মোকাবেলা করার সুযোগ দিয়েছেন এক্ষেত্রে নারীরা যদি পুরুষের মতো হতে চায় তাহলে লুটুপুটি খেতেই হবে এটাই বলতে চাচ্ছেন জি আচ্ছা জি সুন্নতের খেলাফ মানে খেলাফ ও সুন্না জি আল্লাহর দেওয়া সুন্নতকে সে উল্টিয়ে দিতে চাচ্ছে অথচ যা তার পক্ষে উল্টানো সম্ভব না জি জি যে হাক বা এর দিকটা যে আলোচনা করা হচ্ছে আমার মনে হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ রাসূলের সুন্নতগুলি যেখানে যে জায়গাতে যেভাবে মেনে চলেছেন ওই দিকটা যদি আমরা অবলম্বন করি তাহলে যেমন আমি আর আরেকটা বিষয় হুকুম যেখানে আলোচনা করছিলেন যে যেখানে আল্লাহ রাসুল একটা বিষয় হুকুম লাগিয়েছেন যেমন কাপড় পরিধান করা একটা সুন্নত এর একটা মানে সীমা আছে তরিকা পদ্ধতি আছে সেখানে যেমন যদি টাকরুন নিচে কাপড় যায় তাহলে আল্লাহ রাসুল সেখানে বলছেন যে ওই অংশটুকু জাহান নামে যাবে এটা একটা সোননাথ এই সোননাথকে যদি আবার কেউ অবহেলা করে আমি করলে নেকি বাবা আর না করলে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সব ক্ষেত্রে ওই হুকুম প্রযোজ্য নয় না না এটা সুন্নত নিয়ম কিন্তু মুআকাবা তো হুকুম ফরজ হুকুম আছে এটাই বলছিলাম এইজন্য আমি বলছি যে সোননাথের দিকটা আমরা যদি ওইভাবে বিশ্লেষণ করি যেভাবে সাহাবীরা মেনে চলেছেন অনেক আরেকটা বিষয় এখানে যে একটা সোননাথকে হজাগায় না করে যদি ওই জায়গায় আরেকটা বিষয় যেমন একটা স্বাভাবিক উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে আল্লাহ রাসুল বলছেন যে তোমরা সালাতের মধ্যে পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে দাঁড়াও কিন্তু জি অনেক অনেক এখানে গুরুত্বপূর্ণ বাণী আল্লাহ রাসুলের আচ্ছা সাল্লাহ সাল্লাম আছে এই জায়গাতে যদি আবার ফাঁক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেখানে শয়তান ঢুকে পড়বে জি জি একটা বিষয় আর একটা বিষয় হলো যে সোননাথ একটা জিনিস যদি আমুল না করি ওই জায়গা তার একটা যদি ঢুকে যায় বেদাত জি জি এর হুকুমটা আবার অত্যন্ত 
मानेमान हूंकार हिसाब मूल करतब्य पालन करार पर फरज पालन करार पर एक्सट्रा अर्डिनारि सूझ दिए समस्त बेलाय जगह के स्नोत जानी एगुलिर बेलाय जो वही प्रश्न जेटा आसो से जो क्यों ना कर क्षति से ध्वस निजे डेके आनलो जदिव दंडविधि अनुजाई था शस्ती ना दी नवा दे सम्मानित सूदियों दर्शक बृंद फिर आसते एक छोट बिरतर पर आप तुणे अपनारा आकाशे रंग धनु जीवन बहुबार उपभोग कर लाल नील सबुज आकाशी बेगुनी हलूद नाना रंग समाहार देखे रंग धनु कंतु जीवन रंग धनु के कख की विश्लेषण कर देखे जीवन उत्थान पतन चढ़ाई उतरए आनंद बेदना क्षोभ हताशा सम्पर्क विस्तारित जान चेष्टा कर देख जीवन रंग धनु केवलम्र पीस टी बांगल् प्रतिटीम Heaven or hell? Uh, there is a misconception. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhon aur dhangini na ti tangini. Kal raat chhade chhatae ap puno sham prachar. Shokal chhade notae Bangladeshi. Peace TV Bangla hai. Shamani to shudhi odar shubindo. Birutir por pono re apna dikhe. Apna dikhe piyo anushtan. Sunna ter anushoron. Poti bondo kota opoti kar. ये शीर्षक आलोचन आंतरिक स्वागत और मुबारकबाद जाची 
আমাদের মধ্যে আলোচনা ছিল যে সন্নত বলতে আমরা যেন মনে না করি যে এগুলি কিছুই না বরং রসুল সাল্লাহ আলী সালামের পুরা জীবনটাই সন্নত আপনি জীবনের কোনো ধাপে কোনো অংশে আপনি যদি স্বার্থকতা লাভ করতে চান অনুসরণ করছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আর তার কোনো কর্মটাকে আপনি ছোট মনে করে দেখবা দেখার কোনো উপায় আপনার নাই এখানে একটা হাত যোগ করতে চাই আর কি আঁকড়ে ধরে থাকবে আল্লাহ বলেছেন যে আজরু খমসিনা শহীদান ওই ব্যক্তি পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা লাভ করবে উমর রাজা লানহ বসা ছিলেন তখন বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ মিননা মিন হুম এই পঞ্চাশ জন শহীদ কি আমাদের যুগের পঞ্চাশ জন না তাদের শশ যুগে পঞ্চাশ জন আল্লাহ বাল মিনকুম তোমাদের যুগে শহীদ হওয়া পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা পাবে আদিষ্টের সনদ সহি এটা আপনার বলে দেওয়া ভালো এই তাবরানি আউসাত পাঁচ হাজার সাতশো সাতানব্বই নম্বর হাদিসে সনদ সহি আর কি এটাতে প্রত্যেককে একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখা উচিত যারা সন্ন্যাসের উপরে আমল করব তারা একদিকে সোয়াব পাবো ওই সস সিও সন্ন্যাসের সোয়াবটা পাবো এরপরেও আমি যে মেনে চললাম এই সন্ন্যাসটা ধরে রাখলাম তারও একটা আলাদা সোয়াব আমরা পাবো এই যে মানুষের ভিতরে এই যে শেখেল পরিবর্তন এটা তো আল্লাহর একটা সুন্নত ওই যে কথাটা আমরা গত পর্বে আলোচনা করছিলাম যেটা আল্লাহর সুন্নত আল্লাহ যাকে যেভাবে শেখ করেছেন আল্লাহ দি খালাকা কাফা সওয়া কাফা আদাল সম্মান দিয়েছেন এখন সে মহিলা সাজার চেষ্টা করতেছে তার দানা আত তার হিস্সা তার নিম্নগামিতা সে নিজে টেনে নিয়ে আসছে অপমান অপদস্ত নিজে টেনে নিয়ে আসছে ওখানে এই নারী এবং পুরুষের এখানে ওলামাইকামদের মধ্যে একটা চমৎকার কেউ কেউ একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে দেখেন একটা গাছ গাছ তো দাঁড়ায় নিজের শক্তির উপরে কিন্তু কিছু লতা জাতীয় গাছ আছে যেই গাছগুলি ওই ওই শক্তিশালী গাছের উপরে ভর করে জড়িয়ে ভর করে উঠতে হবে এখন ওরা যদি বলে লতা জাতীয় গাছ যদি পানের গাছ যদি বলে যে আমি ওই লাঠি একাই দাঁড়িয়ে আমি একাই দাঁড়াবো তো তাহলে মাটিতে লুটোপুটি খাবে এবং মাটিতেই গড়াগড়ি পারবে লাঞ্ছনা গঞ্জনার শিকার হবে আজকে হচ্ছে তাই আমি শূন্য জিন্দাকারী হিসেবে গদ্য হব যখন রসুল সাল্লাহ আসলাম বলছেন না ফাতু বালিল ওরাবা ওই সমস্ত মানে অপরিচিত শূন্য যখন হয়ে যাবে সেগুলি যারা জারি রাখবে তাদের জন্যই তো আপনার তোবা জান্নাতের খুশখবরির কথা বলা হয়েছে কাজে সেটা আমরা শূন্যতের বিষয়ে আমরা পেতে পারি তো আমাদের এই আলোচনার প্রেক্ষিতে যদি আপনাদের কেউ আলোচনা করে দিতেন যে যে নামাজের ভিতরে সলাতের মধ্যে যে শূন্যতগুলি আছে যে মানে ওই সুনানের রওয়াতি এটা গড়ে দিলে বা বলে দিলে ব্যাখ্যা দিলে আমাদের সুতীয় দর্শকরা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন যদিও এটা মানে প্রাসঙ্গিক একটা আলোচনা আর কি যে সুনানুর রাওয়াতেব যেটা রাওয়াতেব বলতে আমরা যেটা বুঝি যেমন ফজরের সালাতের আগে আগের দুই রাখা দুই রাখাত জি 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 আর জোহরের হলস সালাতের আগে চার রাখাত জি দুই দুই রাখাত করে পড়াটাই ঠিক দুই রাখাত দুই রাখাত নির্ধারিত সুন্নত রাতে সুন্নত নাই মাগরিবের এখানে আমাদের মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই মসজিদে প্রবেশ করার সাথে সাথেই আমাদের সামাজিক একটা কালচার হয়ে গেছে মসজিদে গিয়ে বসে যাওয়া এবং সেখানে কিন্তু অথচ রসুল ইসলামের যে হাদিসে জানি যে ইদা দাখাল সে বসার আগে যেন সে দুই রাখার পরে বসে নে এমন কি জুমার দিনে রসুল ইসলাম খোদবাদি ছিলেন এক সাহাবি এসে বসে গেলে তাকে উঠে পড়িয়েছেন তাই না 
তাহলে এই যে বিষয়টা আমাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না এতে তো সুন্নতের খেলাফ হতে হতে আস্তে আস্তে তার উল্টা একটা দিক হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে মানুষ মসজিদে ঢুকতেছে গিয়ে বসে বসে তসফিত আলিল অন্য জিকির আজকে করতেছে কিন্তু এটা সুন্নত দিয়ে শুরু করলে ভালো হইতো না জি জানা মুসলিম সাহেব বলেন কিছু এটা তো হাদিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এমন কি বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলার বর্ণিত তো এটা যদি এটা আছে এটা আমি বলতে যাচ্ছি এটা হাদিস না যে শুদ্ধ হয় আমি যতটুকু জানি আছে হাদিস তো সহিহ বুখারীতে মনে পড়তেছে আমার পুরাটা বুখারী যুক্তি নাই না খাসখাসা যে আপনি শুনছেন আর কেন আমি তো খাসখাসাটা আমি আমি বুখারীতে আছে অনুবাদ করো আর যখন প্রশ্ন করলেন যে কারণটা কি তখন তিনি জবাবটা দিলেন এইভাবে যখনই আমি আজান দিই তখনই আমি দুই রাখাত সালাত আদায় করি অথবা দুইটা রেওয়ায়াত আর কি যখনই আমি অজু করি তখনই দুই রাখাত আমি সালাত আদায় করি এই কথা বলার পরে ওয়ালিল্লাহ আলাইয়া হয়তো বা আল্লাহ রব্বুল আলম এই জন্য এটা করেছেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বললেন বিহিমা বিলাল এই দুই রাখাত সালাতে তোমাকে এই দুই রাখাত সালাতের কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে জান্নাতে আমার সামনে দিয়ে হাঁটার সুযোগ আল্লাহ তো যে হাদিসটা বললেন হাদিসটা কিন্তু ইজা দাখালা আহাদুকুল মসজিদ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে ঢুকবে ফালা ইয়াজলিস সে যেন না বসে হাত তো ইয়ার কা রাখাতেন দুই রাখাত না পড়ে ফাল ইয়ার কা রাখাতেন কাবলা ইয়াজলিস আচ্ছা এই মুসলিম শরীফে ফাল ইয়ার কা রাখাতেন ওই রকম রিওয়ায়েত আছে জি নামাজের কথাও বলা হয়েছে পরিষ্কার করে মগরিবের কথাটা ধরে না যেমন উজু উজু করলাম তাই আমাকে দূর আকাশ পড়তে হচ্ছে উজুর সাথে খাস যখন উজু করব তখন পড়ব অনুরূপ মসজিদে যখন পড়ব ইজা দাখালা আহাদু কুমুল মসজিদা তোমাদের মধ্যেকার যে কেউ যখনই মসজিদে ঢুকবে হাদিসের শব্দটা এরকম ইজা দাখালা আহাদু কুমুল মসজিদা তোমাদের মধ্যে যে কেউ যখনই মসজিদে ঢুকবে ওই জন্য অধিকাংশ লামাই কেরামগণ কোন কোন আলেমের দিন এটার একটু দ্বিমত পোষণ করেছেন কিন্তু অধিকাংশ আলেমের দিন তারা একমত যে মানহিয়ানহুর মধ্যেও বেঁচে থেকে কিছু ছাড় রয়েছে কারো কারো যেমন কিছু সার আছে ফজরের বেলা উঠার আগে যদি কেউ এক রাখাত পরে এটা আওকাতে মাকরুহা কিন্তু ওই ব্যক্তি পড়তে পারতেছে যে যে ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল যখন ঘুম থেকে উঠলো তখনই তার টাইম যেহেতু ঘুমের কারণে রুফিয়াল কালামু ধন্যবাদ আপনি যে কথা বলছিলেন শুধুও দর্শক বৃন্দ আমাদের আলোচনার ভিতরে যেটা ফুটে উঠল যে সন্নত এটাকে কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করা যাবে না এবং গুরুত্বের সাথে আদায় করতে হবে আর বিশেষ করে যেটা বলা হচ্ছে যে আপনার তিনটি নিষিদ্ধ বক্ত এই নিষিদ্ধ অক্তের মধ্যে সুন্নত পড়া প্রসঙ্গে যেটা আসছে তাহিয়াতুল মসজিদ বা দখুল মসজিদ যেটাকে বলি মসজিদে প্রবেশ করে দুই রেখাত নামাজ উজু করলে দুই রেখাত নামাজ এই অবস্থায়ও যেহেতু ইজা শর্ত আসছে তখনই তিনি এর মধ্যেও পড়তে পারবেন শুধু দর্শক বিন্দু আমরা কিন্তু প্রাণবন্ত আলোচনা চলছিল সুন্নত নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং 
এই পিস্টি বাংলার পক্ষ থেকে আমাদের আজকে অতিথিবৃন্দ যথাক্রমে জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ জনাব শেখ মোজাফর বিন মহসিন জনাব ডক্টর মোহাম্মদ মোসলেউদ্দিন জনাব শেখ আমানুল্লাহ আল মাদানি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সুবাহানক আল্লাহ মোহাম্মদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তা হরুকা ও আতুবু ইলাই ও সাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও সাহবি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত जहांगीर आलम जीवन बार्ता ज्ञान गर्भ आलोचनार मंच कल रत साढ़े नापुन सम्प्रचार सकाल आठटा ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর সুরা ইখলাস হল ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর ধর্মতত্ত্ব মানে হল ঈশ্বর সম্পর্কে জানা সুরা ইখলাস হল লিটমাস টেস্ট ঈশ্বরকে জানার জন্য এটি পবিত্র কোরআনের একশো বারো নম্বর সুরা আয়াত নম্বর এক থেকে চার কল হল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ হুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন লামে আলেদ ওলাম ইউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি ওয়ালামিয়াকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এবং তার সমতুল্য আর কোনো কিছুই নাই সহি বুখারিতে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে কিতাবুল ফাজাইল কোরআন অধ্যায় নম্বর তিরিশ হাদিস নম্বর পাঁচশো তেত্রিশ নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুরা ইখলাস পবিত্র কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান সত্য ঈশ্বরকে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হল আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হল সামাদ তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হল লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল ওয়ালাম কুল্লাহ কুফন আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরা ইখলাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোষ্ঠী পাথর